तो गिरीश जी नमस्कार गुड आफ्टरनून मेरे इस चैनल पे और इट्स रियली प्लेजर टू होस्ट यू जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है आपने इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत एक्सपर्टाइज हासिल की है एंड यू हैव बीन अ वेरी वेरी कीन स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एज वेल एज इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स स्पेशली इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडिल ईस्ट इन पर्टिकुलर और कॉन्टेक्स्ट है नूपुर शर्मा वाला बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो काफ़ी लोग ये बात करते हैं कि हमारी उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है बहुत ज़्यादा है दे कैन रियली ट्विस्ट आवर आर्म तो मैं ये जानना चाहूँगा जैसा कि बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ट्वेंटी फाइव में रिलायंस ने ऑयल एंड गैस को फिर से स्टार्ट करना है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो गया था नाइन्टी वन से और जब से ब्लॉक मिलने शुरू हुए तो 93, 94 से ब्लॉक मिलने शुरू हुए तो रिलायंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया एंड पन्ना मुक्ता ताप्ती वर द फील्ड विच वर अवार्डेड टू देम एंड नॉन के साथ में तो दे वर आल्सो लुकिंग फॉर ऑयल एंड गैस प्रोफेशनल सो देन आई जॉइंट बैक रिलायंस 1995 एंड टू थाउजेंड आई वॉज विद दैम एंड ड्यूरिंग माई कैरियर विद रिलायंस एंड उसमें मेरा आई वॉज हेड ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस डिविजन and uh, we were looking after right from australia to us and which include australia timor leste myanmar apart from that then we were having a oman iran iraq uh, we were having a yemen then we were having a part in uh, us shale gas and other thing wahan pe hamare dusri team ek thi jo usko dekhte the okay so is speech mein mera pura ka pura exposure right uh, to 2018, I was handling international as well as nation में Bombay High के अलावा मैं Reliance की तरफ से North East Coast NEC we call it उसका भी मैं asset manager था तो वो भी हम देखते थे so this is what my thing and uh, during this visit I have extensively travelled to Iraq, Iran, UAE, Oman and Iraq में तो 97 से जब Saddam Hussein कि गवर्नमेंट थी तब से लेकर के बाद में जब अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट है तब तक भी मैं उधर गया हूँ आई हैव सीन बोथ द रिजीम विच एज वॉज देयर प्रायर टू दिस यू एस इन्वेजन एंड आफ्टर दैट तो देर मेनी थिंग्स विच वी हैव सीन तो वेरी गुड आई कैन से एक्सपोजर इन जैसे मैं आपको प्रोफाइल देखता हूँ ना तो जब जैसे मिडिल ईस्ट की बात करते हैं या गल्फ की बात करते हैं जहाँ से हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि गल्फ नेशंस के जैसे सऊदी अरबिया ओमान क्वाटार यूएई इन सब के ऊपर हमारी ओवरऑल डिपेंडेंस ऑयल की कितनी ज़्यादा है और इज इट ए वन वे रिलेशनशिप विद देम देखिए आज की तारीख में हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है ऑयल एंड गैस का उसका 86 परसेंट या 85 परसेंट इम्पोर्ट करते हैं आज मतलब दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी और इस बीच में हमारा प्रोडक्शन भले ही हम बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं लेकिन उसके बाद में भी हमारी क्योंकि डेवलप हमारी इकोनॉमी जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है जिस हिसाब से हम लोगों की रिक्वायरमेंट है वी आर आल्सो इंक्रीजिंग आवर ओन कंजम्पशन तो अभी हम इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर एफर्ट्स हम लोग एट्टी फाइव परसेंट डिपेंडिंग है इम्पोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस ओके उसमें से फिफ्टी परसेंट फिफ्टी इज कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट रीजन ओके remaining 40 45% is coming from non middle east region now non middle east region mein hamara biggest jo source hai wo usa hai aapko jaan ke hairani hogi kyunki usa is one of the biggest oil producer and they are also having the biggest reserve if we call it known reserve so us ussr and saudi these are the three biggest known reservoir apart from that venezuela and canada they are also one of the biggest तो इफ वी लुक एट मिडिल ईस्ट से हमारी जो इम्पोर्ट है वो करीब 53 परसेंट है ऑफ द टोटल इम्पोर्ट विच वी आर इम्पोर्टिंग रिमेनिंग इम्पोर्ट इज कमिंग फ्रॉम यूएस नाइजीरिया मलेशिया एंड वेनेजुएला एंड रशिया एंड इफ वी लुक इन टू दैट सो ओपेक एंड नॉन ओपेक हम बोले उनको चाहे मिडिल ईस्ट और नॉन मिडिल ईस्ट अगर बोले तो आज के कंटेस्ट में मिडिल ईस्ट से हमारा इम्पोर्ट जो है करीब करीब फिफ्टी उसमें से गैस का अगर हम बात करें एल एन जी विच इज देयर बिकॉज कतार इज नाउ इन न्यूज एंड विच इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक 
major import is lng which is coming from qatar because qatar as of now is the biggest exporter of the lng okay and hum log kareeb 47% apni gas ki requirement jo consumption hai wo hum apne aap produce karte hain 53% hum import karte hain and we can say majority is coming from qatar बाकी छोटा मोटा इधर उधर का जो कभी रशिया से या यूएसए से या कहीं से हमें एल मिलता है तो मिलता है बट दैट इज कॉस्ट वाइज यूएसए से इतना इकोनॉमिक रीजन की वजह से हम यूएसए से नहीं ले पाते हैं इकोनॉमिक रीजन से कतार इज अवर बेस्ट ओके तो इसका ये रीजन है अच्छा इसमें मेरे को आप एक चीज से थोड़ा सा एनलाइटन करें आ, इसके अलावा जैसे रशिया है आपने यूएसए बता दिया और वेंजुला बता दिया इनके साथ भी हम बायोलेटरल एग्रीमेंट करते हैं और ईरान इराक सऊदी अरबिया इनके साथ ही बायोलेटरल ट्रेड बायोलेटरल एग्रीमेंट भी करते हैं हम ऑयल एंड गैस का और उसके अलावा स्पोर्ट परचेज करते हैं एम आई राइट तो ये जो स्पोर्ट परचेजिंग हम बेसिकली जो शॉर्ट फॉल है उसको मीट आउट करने के लिए करते हैं एम आई राइट इसमें दो रीजन से करते हैं स्पॉट का एक क्या होता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विच इज अप्रोक्सीमेटली एटी परसेंट ऑफ अवर रिक्वायरमेंट विच वी गो फॉर लॉन्ग टर्म वही वी गो फॉर लॉन्ग टर्म सो दैट कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी बनी रहे okay. लेकिन आप ये भी जानते हैं कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं ये बहुत फ्लक्चुएट करते हैं और कभी सडनली बहुत ऊपर जाएगा सडनली एकदम आठ दस डॉलर नीचे भी आ जाएगा तो उस चीज को एडवांटेज लेने के लिए हम लोग स्पॉट में भी लेते हैं तो कंट्री एज ए होल आई एम नॉट टॉकिंग एज ए इंडिविजुअल बट एज ए कंट्री की जो पॉलिसी है पहले टोटली लॉन्ग टर्म पे रहते थे अभी पिछले कुछ समय से इकोनॉमिक रीजन की वजह से हम लोग 80 टू 85 परसेंट लॉन्ग टर्म पे जाते हैं बाकी हम स्पॉट में लेते हैं तो इसमें हमारे पास एडवांटेज रहता है किस कंट्री के साथ हम ज्यादा कहाँ से ले सकें ले पाए अभी जैसे रशिया का है अगर हमने लॉन्ग टर्म पे लिया होता फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ हमें नहीं पता लेट्स नॉट गो इन द इन साइड हमें पता है कि रशिया यूक्रेन का क्या हो रहा है बट किसी वजह से कहीं किसी कंट्री में डिस्टरबेंस हो गया या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है किसी जगह में तो वहां पर आपके पास स्पॉट में अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम उस चीज को ले सकते हैं तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को लेने के लिए वजह से कंट्री और ज्यादातर कंट्री जो इम्पोर्ट कंट्री है वो लोग काफी परसेंटेज स्पॉट में लेती है बट स्टेबिलिटी के लिए एट्टी परसेंट सेवेंटी लॉन्ग टर्म के ले लेती है सो दैट कंटिन्यूटी बनी रहे और एडवांटेज ले सके जब फ्लक्चुएशन हो प्राइस का ओके तो आप मिडिल ईस्ट में तो आप लगभग हर एक ही कंट्रीज में आपने विजिट किया है आप टॉप लीडरशिप पे भी जैसे मैंने आपका प्रोफाइल देखा तो जो टॉप लीडरशिप से भी आपका इंटरेक्शन हुआ है तो इंडिया के साथ जो उनकी रिलेशनशिप है मैं थोड़ा सा स्विच ओवर कर रहा हूँ अभी इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ स्पेशली कीपिंग इन व्यू के जैसे मोदी जी ने आने के बाद रिलेशनशिप इन लोगों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग की है स्पेशली यू और सऊदी अरबिया के साथ इवन क्वार्टर के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन हैं हमारे तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कितना लीवरेज है उनके साथ अपने संबंधों को मेंटेन करने के लिए और जैसे नुपुर शर्मा का एपिसोड है तो इसका कितना पोटेंशियल आप देखते हैं इस रिलेशनशिप को स्पॉयल करने के लिए ठीक है आज की तारीख में ज नो डाउट कि जब मैं वहां पर एज ए परमानेंट रह रहा था 95, 91 में और आज के समय में जब बीच में जाता हूं तो वहां पर इंडिया के लीडर्स में लोग बाग इंदिरा गांधी जी को जानते थे आई एम टॉकिंग ऑफ उस समय और उसके बाद में आज के समय में एवरीबडी इज नोज मिस्टर मोदी तो देर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन पोजिशन ऑफ इंडिया इंडिया इज नॉट लॉन्गर सीन एज ए थर्ड नेशन कंट्री वहां पर मिडिल ईस्ट में दे कॉल इट टी एन सी Which is not a very good term. Which is a derogatory term. Third What national country. What is that? TNC. Third national countries. मतलब एक तो आपका European हो गया, एक वो Middle East हो गया और एक third nation country. तो third nation countries basically we were uh, club like with Bangladesh, Pakistan and uh, Afghanistan, that kind of a people where they were considered as a मतलब आप unwant unwanted uh, kind of a thing because you are there for money. But okay. now, since uh, last eight ten years, and then you can say when India's position has economically has changed, India is no more considered under that, and it, uh, India has been treated at par like China and other thing when things are concerned. Okay. Because I had participated in uh, at a minister level, with whether it is Oman, whether it is Iraq, whether it is Kurdistan, whether it is. Uh, 
Myanmar or other places where a direct interaction with the oil minister which we had. And there the, the respect which we are getting it later part when we were going, so Indian delegation when it is going, so we were getting not only the junior level officer, but minister was also ready to accept it as a okay, okay, Indian delegation is coming. Oh. So this, this thing is being seen as a positive point. Now, why it is happening? Because India is taking as a standard position as well as India is considered as a reliable partner in case of a need. Now, what we have seen ki earlier, Middle East countries were also not getting the same treatment from US and Europe as far as equality and that kind, though they were rich in money, but they were not having all the technical know-how and other things. So India, they are considering as a powerful country who can they, to whom they can depend and they can support them. India can support them in case of any need. That is one part. Second thing, they, all these countries are not democratic countries. So let's understand their internal dynamics, internal compulsion. And, you know, uh, religion is one of the major factor which is keeping them. But they are tribal system. Even in the same country, whether it is Iraq, whether it is Yemen, whether it is weekend, you know that there is a tribal system. And the tribal system that rules and dominates the other tribes, is in the secondary, third or position. So, un ko bhi safety and security point of view, se, they are keeping it. Now, India, ko, unhone, utne, aapko ek, um, we can say a reliable partner, mein dekhte, not as if just an unskilled worker which is going like from Bangladesh or from Pakistan or from Afghanistan. So, we have seen that changes. But these are the political compulsion for to answer their local sentiment and religion, which they have to, you know, politically like in India, maybe that's what it is. But India has to take care that now the changes politically, they should be given enough care for their rulers, their leaders, India has heard it and addressed it. As far as those things are concerned, so that we can continue in their defense agreement. Now, India is also being considered as a defense partner. Now, many small scale items which we can see in the defense items. Now, we are looking at Middle East as a market and that will change our further security to them as well as to us. Because oil for our security point of view and dependency of their countries on defense arms and other things which is there. So, we have to balance these Second thing, in today's history, we have told that oil and gas is so but the technological changes are there, alternate energy, which we call it, which is other than conventional oil and gas and coal and other things. Now, apart from solar, hydrogen is the biggest uh, breakthrough. And India is taking a very, very serious investment and development part in that. Okay. And India is one of the major uh, investor in green energy, which is hydrogen, which we call it. If you look at the last two years, India has a $40-$50 billion investment in green energy, whether it's Vodania, Reliance, IOC, and other things. Now, solar was having a very good thing, low cost, but it is having a limited use because of its cost. Battery ki cost is more than the battery. And we can't change it into a fuel as if like liquid petrol or CNG and other things. Whereas hydrogen can substitute majority of our fuel requirement in the uh, automobile sector. And major in internal consumption of our crude oil is in the automobile sector. So that will change in near terms, I will say after five years or so when the technology changes, will have further change India's position in the energy sector security point of view. Okay. So we have to... You told me that I have to understand that as our energy relationship will change with them, which is a good and good probability in a span of five to six years or maybe more, so in that case, the relationship will also change with them. Now, as of now, there is an element of dependence on them but उनके लिए भी more or less ये compulsions हैं कि जैसे India grow कर रहा है as a power उनके लिए भी ये mandatory ही समझा जा सकता है कि हमारे साथ उनकी relationship रहे 
उसके अलावा इंडिया एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी इन द सेंस कि इंडिया के अंदर ये लोग इन्वेस्टमेंट भी तो कर रहे हैं अच्छा खासा बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप देखें आज की तारीख में जैसे सऊदी है या यूएई है दे आर रिच इन क्रूड ऑयल बट सो फार दे वर डिप्राइव ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इन देयर ओन कंट्री नन ऑफ दीज कंट्रीज वर हैविंग अ एनफ रिफाइनरी टू गिव दे वर एक्सपोर्टिंग एज ए क्रूड ऑयल बट दे वर नॉट एक्सपोर्टिंग फिनिश प्रोडक्ट ना इंडिया इज वन इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इंडिया का एक सात आठ परसेंट ऑफ द एक्सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम फिनिश प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट दो वी आर इम्पोर्टेड बट वी आर अभी कंट्री का एट परसेंट जो अर्निंग ऑफ एक्सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट से तो इंडिया इज हेल्पिंग दैम इन डेवलपिंग दो थिंग इन हाउस नाउ अभी प्राइवेट कंपनीज ने वहां पर यूए में अभी आपने अगर ध्यान दिया होगा रिसेंटली वहां पर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के लिए रिलायंस का और उनका हुआ है ऐसे ही और प्राइवेट कंपनीज के साथ भी उनका सेटलमेंट हो रहा है ओमान भी ये आपका फर्टिलाइजर और उसके लिए वहां पर सेटल हो रहे हैं सऊदी भी कर रहा है एट द सेम टाइम दीज कंट्रीज आर आल्सो बिकॉज नाउ दे आर आल्सो लुकिंग एट कि इंडिया इज वन ऑफ द मेजर मार्केट फॉर दैम नाउ वन इज दैट की सो दैट इंडिया रिमेन देर कमिटेड ऑयल इम्पोर्टर वट दे वॉन्ट की इंडिया शुड है रिफाइनरी and they are having a partnership with india saudi and india uae and india so that crude oil of that country will come to india so it is a long term assurance to them ki their oil in future when the oil demand and other things will come down but major importer like india and china and japan will have these uh, countries will continue to remain with their uh, okay. oil मतलब हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं तो मतलब ये तो टू वे रिलेशनशिप होगी ना yes. हम उनका तो वी हैव टू डेवलप दैट वी हैव टू डेवलप दैट एंड दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया इज एनकरेजिंग यूए सऊदी एंड सच यू वी कैन से स्टेबलाइज कंट्री आई विल से द स्टेबलाइज कंट्रीज वेयर देयर इज ए स्टेबिलिटी एंड पीपल आर मच मोर यू नो फॉरवर्ड लुकिंग एंड देयर सो and these countries are also investing in india so their investment is much more and stable point of view so they are it is in their interest also ki india and their country should continue to have so their their dependence on europe and us will reduce and they will also diversify like we are also diversifying our requirement of import same way they are also diversifying their market so that it is a balance and win win situation to them as well as to us okay अब एक पॉइंट मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहूँगा जो कि आपने वो एरिया देखा है रिलेशनशिप भी आपकी वहाँ पे रही है बिजनेस रिलेशनशिप इंडिया और मिडिल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज की रिलेशनशिप के बीच में पाकिस्तान कहाँ पे है पाकिस्तान का कितना इन्फ्लुएंस है सी पाकिस्तान को हम वहाँ पे उनको ना तो वो उनको बिलीव करते हैं ना वो उनको टेक्निकली और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था तो दे आर स्टिल इन द टीएनसी कंट्री एज ए थर्ड नेशन कंट्रीज बट उनका एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि ऑल दीज कंट्रीज आर अगेन आई एम टेलिंग इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सो व्हाट इज देयर इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम व्हिच इज द रूलिंग फैमिली एंड यू नो टॉप इको एंड अदर थिंग विच इज देयर देयर दे आर डिपेंडिंग अपॉन बींग सेम रिलीजन तो पाकिस्तान गेट अपर हैंड ओवर like other many other countries so now suppose i have to choose between two people so they will say oh so this is the advantage of from the same nation but at the uh, religion but they are not from my own people or nearby area who will try to overthrow me so that is the advantage of pakistan having in those establishment which uh, many of us are may not be aware but many of this uh, pakistani army and other thing they are providing them a security arrangement through uh, secondary channels means it is a pakistani army or defense people are part of their very close inner security establishment so that they are having a, you know you can say a third party who, who will defend them against their internal revolt and other things but now with the uh, with the help of new technology and other things the things are changing rather than purely on the int- intelligence depending upon the individual so now this thing where india is having upper hand over 
Pakistan and other thing. But, uh, but at the same time, we are also having a competition from China because China is also giving them a good market for their crude oil and other thing and also cheaper products. So we are basically now, Pakistan is not our competitor. China and India are competing in Middle East for same similar product and similar kind. Okay, so this is one country, hai, Qatar. Now Qatar is basically a Sia country. And this country, ki jo, um, aapko pata hai, iski jo dynamics are different in Saudi Arabia se aur UAE. Se. Toh, it is a major oil producing, gas producing country. Aapne pata hai. Why this country is champion of uh, Islam all over the world? Uh, world. ये करता क्या है मतलब after all ऐसा क्या है इस country में because अगर आप देखो ये हमाज को भी support करेगा उनको भी पैसा भिजवाता है ये हिजबुल्ला को भी भिजवाता है ये मेरे ख्याल से कश्मीर में भी काफी लोग कहते हैं कि जो separatist हैं उनको काफी पैसा ये भिजवाता था तो is there something special have you got any exposure of this country quarter कतार का मेरा direct नहीं था but I can tell you कतार की जो total uh, what? It is not even $130 billion, $140 billion ki bhi GDP. But their population hai, wo itself is 2.5 million, barrel, million people, including expats. Their own population is 25% of the total population. If we talk about them. So what have they done? So far they were treated as a younger brother by Saudi and uh, these people. Now they are trying to... Uh, come under the control of uh, or say influence of Turkey because it is Saudi ke liye jo biggest challenge hai wo Iran and Turkey. These are the two, if we say Iran is the neighbor and population wise more or less similar and oil ka bhi unka 3 million barrel. And with the Turkey ka kya hai, unka purana apna ek hai ki hum khalifa, hum logi hai, hum logi hai. Okay, historical factors hai, but a history hai dono ke beech mein. So ab uske chakter mein now Qatar is taking side with more towards Iran and uh, uh, Turkey side and UAE and Saudi and Kuwait are on the one side. So this is the dynamics because of the uh, uh, trussle of power, who's controlling, who's the Khalifa of that region. So this is one point. But at the same time, Qatar has a limited only thing and they are not having anything of their own so they are depending okay i can say okay, okay we are giving them around 1 1.5 billion dollar worth of export of mainly wheat rice and electrical electronics and civil yes, steel item but all these things our china is also provide them i can say okay, in other words if we are coming out the other thing so it is in our interest not to leave up space our space continue to engage with them so that whatever little influence which we can, so that we should counter. Otherwise, um, one belt, one road, the point hai, uske andar, uh, it is not immediate. So it is a short term, we can say, but a long term, we have to see our main thing is with the China. And in that case, we have to uh, see that these people do not go total like uh, what has happened to Sri Lanka and other thing and all resources are coming in their hand because this ruling family is not having a popular uh, uh, you know support there so they are depending upon freebies and other thing which is giving to the people and if they are influenced by some external matter and other thing and we which we have seen uh, because if you know that uh, muslim brotherhood which is started in egypt and which was moving in many other countries. So Saudi only control it and then somehow manage it and UAE and other things. Otherwise, Egypt, uh, Kuwait and uh, Qatar were very much influenced by that Muslim Brotherhood. Okay. So this is one of the other political region. They have to counter that. They have to be more aggressive than the other party. Okay. So Qatar is a, it's not a big, thing as far as India is concerned, either from export point of view or from that point of view. But only thing is key, we have to see that we should supporting Saudi and uh, UAE so that they should retain their influence over these small nation. And uh, we also get a uh, support in case of China and other thing where they are also trying to influence. So, so far we are having better relation than our 
नेबर चाइना ऐसा आपको कितना प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है कि इनके साथ यू नो गल्फ के नेशंस के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है नूपुर शर्मा वाले एपिसोड को लेके इस पॉइंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है I don't see it is a matter of another 15 20 days or means maximum for a month because some other new things will develop and as we know uh, things like uh, uh, what you call it some new development or other thing because if you look at uh, Saudi and unhone to ambassador se bhi baat nahi ki unhone kaha hai ki we have satisfied with their action taken by the government of India and which is what matters to us now we can't say that all 30 40 countries will be like that because we know even in india also we are having <laughs> people which will not be totally agreeing with us within our own house and other thing so it's a matter of uh, to me it's, it is not a main and uh, government of india as of politically and uh, minister of external affair is uh, taking it very uh, proactively and uh, helping them where the security things are concerned and uh, in a after addressing their local you know uh, people parties and other thing it will be taken forget and then it will go it's a matter and under unless it is in more and more continuously propagated by the western media because that is what more than the in middle east or other thing. Okay. there we have to be careful because it should not be continuously being flared up by western media which we thank you so much grish ji it has been a wonderful interaction with you uh, thank you so much thank you. so you have heard the interview he has been very very explicit india and middle east they have got very very strong and broad based two way relationships and uh, you have to give due credit to Prime Minister Modi for developing this relationship. Nupur Sharma episode has created a minor ripple, not more than that, unless Western nations and Western media they starts, you know, playing around this particular episode because they are worried about India's import of Russian oil. So that is a actually. point which most of the people are missing otherwise this situation is going to stabilize as grish ji has said maybe in another 4 to 5 days so thank you so much please like share and subscribe i will see you in next video